Arkadaşlar herkese merhabalar. Isı sıcaklıkta soru çözümüyle devam ediyoruz. 10. soruda kalmıştık. Eksi 10 derecede 80 gram buzun üzerine 110 derecede 20 gram su bağır püskürtülüyor. Kaptaki son sıcaklık kaç derece olur diye bir sorumuz var. Hemen grafiğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Eksi 10 derecede buzumuz var. 110 derecede su buharımız var. Şimdi bu su buharı şöyle alalım. Önce sıcaklığını düşürüp kaça getirecek? Isı vere vere. Yüze getirecek değil mi? Çünkü yüzde ne yapıyor? Yoğunlaşıyor. Sonra daha da düşürüp şurada bir yerde bir denge sıcaklığına ulaşacak. Burası nedir arkadaşlar? Burası Q verilen su buharı daha sıcak olduğu için buza ne yapıyor? Isı veriyor. Eksi 10 derecedeki buz önce ne yapacak arkadaşlar? Önce 0 dereceye gelecek. Çünkü bu 0 derecede ne yapıyordu? Erimeye başladı. Sonra eriyecek. Sonra sıcaklığı yükselecek. Ve T dengesi kadar gelecek. Burası ne oluyordu arkadaşlar? Q alına. Biz ne demiştik? Her zaman Q verilen Q alına ne eşit? Şimdi önce 110'dan 100'e gelelim. Burası 100 derece. Burada bir sıcı, e, sıcaklık değişimi mi olacak? Diyoruz ki M çarpı C buhar çarpı delta T. Tamam mı? Sonra 100 derecede ne yapacağız arkadaşlar? Yoğunlaşmaya başlayacağız. Artı M çarpı L buharlaşma. Sonra 100 dereceden denge sıcaklığına kadar soğuyacağız. M çarpı Artık yoğunlaştım ve ben burada neyim? Su. C su. Çarpı sıcaklık değişimi. Bu nedir? Q verilen. Q alınan için yazalım. Önce eksi 10 dereceden 0 dereceye gideceğim. Yani bir sıcaklık değişimim olacak. Yani M çarpı C buz çarpı delta T. Sonra burada erimeye başlayacağım. M çarpı L erime. Sonra sıcaklığımı yükseltip denge sıcaklığına ulaşacağım ve ben burada neyim? Su. M çarpı C su çarpı delta T. Bu da nedir? Q alına. Eşitlikte yerine koya koya yazalım. M C buhar delta T. Yani arkadaşlar kaç gram? 20 gram su buharımız vardı. 20 çarpı diyorum. C buharı ne vermiş bize? 0,5 çarpı diyorum. 110'dan nereye düştüm? 100'e düştüm. Sıcaklık değişimim ne oldu? 10 artı. Kaç gramdım? 20. Her bir gram için buharlaşma ısım nedir? Yani yoğunlaşma. 540. Artı. Kaç gramım? 20. C su nedir arkadaşlar? 1. Ve sıcaklık değişimim ne oldu? 100'den T dengeye düştüm. 100 eksi t denge. Eşit olmalı diyorum. Hemen. M çarpı c buz çarpı delta t. Kütlesi ne? 80. 0,5. Çarpı sıcaklık değişimi ne oldu? Eksi 10'dan 0'a çıktım 10. Artı. M çarpı l erime. Kütlemiz ne? 80. Her biri için kaç gerekiyor? 80. L erime 80. Artı M C su delta T. 80 çarpı C su 1. Sıcaklık değişiminde sıfırdan T dengeye çıktı. Yani T denge eksi sıfır olacak. Buradan işlem yapacağız arkadaşlar. Burası ne oluyor? 100. Artı 10080. Yok 10.800 artı 
Eşidin eksi 20 t denge. Eşittir 80 çarpı 0,5-40-400 artı 6400 artı 80 t denge eksi sonrası sıfırdan. Bu da arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımızda. T denge sıcaklığını 61 buluyoruz. <gülüyor> Hemen bir sonraki sorumuzla devam edelim. Isıca ılıtmış bir kapta bir miktar buz ile su karıştırılıyor. Su kütlesi zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın arkadaşlar. Bu su kütlesi zaman grafiği. İlk başta su kütlen bir süre sabit kalmış. Bu ne demek oluyor? Burada herhangi bir hal değişimi yok. Yani su ne donuyor? Ne de buz eriyor. Daha sonra su kütlesini atmaya başlamış. Artmaya başlamış. Su kütlesinin artması için buzun ne yapması lazım? Erimesi lazım. İçine attığımız buz eriyor. Burada buzun buz eriyor. <gülüyor> Şimdi eğer buzun ilk sıcaklığı sıfır derece olsaydı biz onu suyun içerisine attığımız andan itibaren erimeye başlardı ve benim hiçbir zaman bir süre boyunca su kütlem sabit kalmaz buz eridiği için direkt artardı. Böyle giderdi. Demek ki buzun ilk sıcaklığı sıfır derecenin altındaymış ki biz onun önce sıfıra gelinceye kadar ısınmasını sağlamışız. Sıcaklığını artırmışız. Ve sıfır dereceye geldiğinde erimeye başlamış. Ve su kütlesi de artmaya başlamış. Yani buzun ilk sıcaklığı sıfır derecenin altındadır. Kesin doğru arkadaşlar. Şimdi bize grafiğin gerisi hakkında bilgi vermemiş. Yani şöyle ya da böyle devam eden bir eğri vermemiş. İçerisindeki buz ve su ile ilgili bilgi vermemiş. Yani biz buzdan buzun tamamı eridi mi erimedi mi bu grafiğe göre yorum yapamayız. Karışımın son sıcaklığı 0 derecedir. Karışımın son sıcaklığının 0 derece olması için bilmemiz gereken şey şu. Su buz karışımı dengede ise 0 derece olur. Yani su kütlesi artmaya devam etmeseydi bir yerde sabitlenseydi. Buzun tamamı erimiş diyebilirdik. Ama kapta buz kütlesiyle ilgili bir bilgi verse bize. Hani kaptaki buz tamamen erimemiştir dese. O zaman karışımın son sıcaklığı sıfır derecedir diyebiliriz. Bunlar kesinlikle doğru değil. Cevabımız yalnız. Bir. Isıl dengedeki su buz karışımına ısı veriliyormuş. Bir ve... İki aralıklarında suyun kütlesi için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar ısıl dengedeki su buz karışımıysa bakın ısıl dengede ise su buz bu karışım sıfır derecededir. Yani su ile buzun birlikte dengede durabildiği tek sıcaklık sıfır derece arkadaşlar. E biz buna ısı verdiğimizde buz ne yapmaya başlayacak? Erimeye başlayacak. Ve sıcaklık sabitse arkadaşlar burada buz ne yapıyordur? Eriyordur. Çünkü hal değişim gerçekleşirken sıcaklık değişmez ve bu sıcaklık ısı grafiği. Ben ısı verdikçe sıcaklığım sabit kalmış, değişmemiş. Bakın sıfır derecede kalmış. Demek ki buz burada eriyor. E buz erince neye dönüşüyor? Suya. E su olduysa birinci aralıkta su kütlesi artar. Şimdi ikinci aralıkta arkadaşlar artık tamamen su oldum ben değil mi? Evet. Ve burada herhangi bir hal değişimi söz konusu değil. Sadece ne oluyor? Sıcaklık artıyor. E bu durumda su kütlesi nedir? Değişmez. Şimdi bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Kütleleri 2M ve M olan XB sıvıları karıştırılmış. Hmm. Bununki 2M'miş. Bununki M'miş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunlar X ve Y sıvıları. X sıvısı Y sıvısına ısı vermiş. Y sıvısı da bunu almış. Yani burası Q verilen dersek. 
Burası da Q nedir? Alınandır. Verilen alım olanı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi yazalım. X'in kütlesi 2M. Öz ısısını bilmiyorum. Sıcaklık değişimi, formülü yine de belirtelim de mc delta t'li de arkadaşlar. Oradan gidelim. Sıcaklık değişimi 55 eksi 35'ten 20 eşittir diyorum. Y'nin kütlesi m. Öz, ısın, öz, ıs, öz ısısını bilmiyorum. Sıcaklık değişimi 35 eksi 20'den 15. Şimdi bunlar gitti. Burası 40 cx eşittir. 15 cy mi oldu? Sadeleştirirsek 5'e bölersek. 8 cx 3 cy mi oldu? Yani bu 8'miş. Pardon bu 3'müş. Bu 8'miş arkadaşlar. Yani cx bölü cy oranı da 3 bölü 8'miş. Bu doğru. X sıvısından Y sıvısı nasıl transfer olmuştur? Kim verdi dedik ısıyı? X verdi dedik. Bu da doğru. Sıvıların ısı sağları eşittir. Isı sağısı büyük C ile gösterilen MC değil miydi? Şimdi X'in ısı sağısına bakalım. 2M CX'i ne bulduk? 3 yani 6M. Y'nin ısı sağısına bakalım. Kütlesi neydi M? Öz ısısını ne bulduk? 8M. 8C. 8M. Olmadı. 6M, C, 8M, C. Isı sağları eşittir diyemeyiz. Doğru cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Saf bir maddeye bir miktar ısı verildiğinde sıcaklığının değişmediği gözleniyor. Hmm, sıcaklığımız değişmiyor ise ne yapıyoruzdur? Hal değiştiriyoruzdur. Peki ısı vererek hal değiştirdiğime göre yani ben ona ısı veriyorum o ortama ısı vermiyor. Isı aldığı için ya buharlaşıyordur arkadaşlar ya da eriyordur. Başka şansı var mı? Yok. Hangisi olabilir diyor. E ben erime sıcaklığında bir katı olabilirim. Isı aldığımda eririm. Kaynama sıcaklığında bir sıvı olabilirim. Isı aldığımda gaz hale geçelim. Ama donma sıcaklığında bir sıvı olamaz arkadaşlar. Donma sıcaklığında bir sıvı olsaydım ortama ısı verip donmam gerekirdi. Ama biz ortamdan ısı alıyormuşuz. 1 ve 2 diyoruz. İçinde su bulunan ısıca yazılmış kaba buz bırakıldığında bakın buzun kütlesinin zamana bağlı grafiği verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk başta ısı aldığında buzun kütlesine herhangi bir değişiklik olmuş mu? Olmamış. Demek ki burada hal değiştirme yok. Demek ki buzun ilk sıcaklığı 0 derecenin altında ki Önce bir süre ısı alıp alıp alıp sıfır dereceye gelmesini sağlamışız. Bakın sıfır dereceye geldiği andan itibaren buz kütlesi giderek ne olmuş? Azalmış. Buz kütlesinin azalması buzun eridiğini gösteriyor. Buz eriyor burada arkadaşlar. E buz eriyorsa sıcaklığı nedir burada? Sabittir. Ve sonra katta bakın hala buz var. Buz sıfırlanmamış. Yani tamamen erimemiş. Sabitlenmiş. Yani erimeye devam etmiyor. Bir kısmı kalmış. Demek ki su da sıfır dereceye gelmiş. Sıfır derecede bunlar dengeye gelmişler. Bir kapta hem buz hem de su varsa sıfır derecede dengelenmişlerdir arkadaşlar. Buzun ilk sıcaklığı sıfır derecenin altındadır. Doğru. İki aralığında suyun sıcaklığı azalmaktadır. Evet arkadaşlar su azalarak sıfır dereceye geliyor. Su da burada ısı veriyor, veriyor, veriyor, veriyor. Burada bir yerde buluşuyorlar. Isı denge sağlandığında denge sıcaklığı sıfır derecedir. Evet çünkü bizim kapta hala buzumuz var. Buz varsa denge sıcaklığı sıfır derecedir diyoruz. Elime devam etmediği için. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağlıklı günler.